台海问题正在迎来句号，中国下的决定有点突然。各位网友，大家好，欢迎收看本期《中山 Talk》。很长时间里啊，中国与美国的外交互通被很多人嗤之以鼻，认为存在太多的对牛弹琴。而在近期呢，中美关系如此敏感的背景下，美国依旧在台海问题上兴风作浪，勾结岛内分裂分子。肆意践踏中国的底线，但中国的忍让是有限度的。既然美国非要在台海闹事那中国也就不再跟他们废话了。我们今天就来聊聊中美正在走向彻底摊牌。从我国新华社了解到的消息是，在日前，我国人大常委会做出了关于军队战时调整使用《中华人民共和国刑事诉讼法》部分规定的决定。有兴趣的。大家可以到网上去看一看，字数不少，我们这里不一一细讲了。大致来说啊，就是军队暂时开展刑事诉讼活动，可以适时根据实际情况进行调整。再简化一点，就是对相关地区进行军事管制。会是哪里呢？相信大家多少都猜到了。联系近期啊，从慕尼黑会议回来之后，我国就开始发布讨美檄文、美国霸权报告，以及尝试建立。全球安全倡议概念文件，连续两个大动作已经表明了中美之间距离彻底摊牌已经是近在眼前了。坦率地说啊，慕尼黑会场里，西方国家连最表面的公正立场都懒得装了，就已经表明这场游戏已经进行到尾声了。这在很大程度上帮助中国下定了决心。而从慕尼黑回来之后啊，我国外交团就去了一趟莫斯科，回来。就正式发布关于乌克兰问题解决文件，一来呢，这是给我们的北方朋友一个交代；二来，看似是在劝西方，实则是将自己对全球格局和游戏规则的看法说给全球听。从结果上来看啊，这个新的规则吸引了很多国家和个人关注与肯定。有一说一啊，官方的这个决定来的是很突然，因为很大程度上对于中美。走向彻底摊牌乃至开战，都似乎是个很遥远的事情。美国国债在我们手里还有八千多亿没有抛出去，外汇储备中呢，两万多亿的美元也还没有换成战略物资。中国石化能源企业在美西方还有很多的固定资产投资。所有这些啊，说不好听的，一旦中美动手，那么钱都会成了废纸，资产都会被美国霸占。即便美国很多政治流氓天天在吵着中美脱钩，但不论是白宫还是五角大楼，其实也都没有准备好硬脱钩。几次会面，布林肯还是老一套的流氓套路，拿制造出来的问题跟我们谈判，无本万利，空手套白狼。几十年下来，他们这一招都被这些美国精英搞成路径依赖了，被谁都这么搞。但是从另一个角度来看啊。所谓兵贵神速，我们现在这个决定下得很突然，准备工作呢也没有做到万全。但同样的，美国人也是同样没有做好准备。参考一下整个乌克兰问题的始末，美国一定会在我们的台海闹事不断踩踏我们中国的红线，逼中国按美国的剧本行动。那么，与其让美国做好准备，不如我们就按我们的节奏把这个事情解决掉。这里我们要提一下的是啊。2014年，美国等北约国家为了武装乌克兰，曾经有意拖延时间，而俄罗斯算是上当了。而现在，我们不按美国的套路走，美国想要在中国的国土上制造一支刺猬的可能性也就大大降低了。好，我们今天的话题就聊到这里，欢迎大家留言讨论，我们下期再见。